সম্মানিত সুধি আজকে বাংলাদেশে কদরের রাত যদিও বাংলাদেশে সাতাইশ তারিখের রাতটাকে খুব বেশি গুরুত্বের সাথে পালন করে কিন্তু আসলে রমজানের শেষ দশকের পাঁচটি বেজর রাতের যে কোনো রাতে কিন্তু কদর হয়ে যেতে পারে তাই বুদ্ধিমান মুমিনের কাজ হচ্ছে পাঁচটি বেজর রাতের প্রতিটি রাতেই সমানভাবে সমান গুরুত্বের সাথে এবাদত করে যাওয়া তাহলে কিন্তু কদর আর মিস হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মান হরিম আখাই রাহা ফাকত হরিম যে ব্যক্তি এই কদরের বরকত মাহাত্ম থেকে বঞ্চিত হলো সে আসলেই বঞ্চিত হলো কারণ পুরো রমাদানের মূল আকর্ষণ হচ্ছে এই কদর কদরকে ঘিরেই সব কিছু সো এই কদরের বরকত থেকে যারা বঞ্চিত হলো ফকত হরিম তারা আসলেই বঞ্চিত হি ইজ দ্য লুজার সে আসলেই বঞ্চিত আমরা বঞ্চিত হতে চাই না আমরা গেইনার হতে চাই আমরা বারাকা রহমত হাসিল করে নিতে চাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসালামের সাথ করেছেন ফলতা মিসু ফিল আশ্রিল আওয়াখের মিনাল ভিতের রমজানের শেষ দশ দিনের মানে শেষ দশকের বেজর রাতগুলোতে কদর তালাশ করো তার মানে একুশের রাত তেইশের রাত পঁচিশের রাত সাতাশের রাত এবং উনত্রিশের রাত এই পাঁচটি বেজর রাত অড নাইটসগুলো পাঁচটি রাতের যে কোনো একটি রাতেই কিন্তু কদর হয়ে যেতে পারে এবং কালামুল্লাহ মাজিদ আল্লাহ তালা সুরাতুল কদর নামে একটি সুরাই নাজিল করেছেন যেখানে আল্লাহ বলছেন লাইলাতুল কদরি খৈরুম মিন আলফি শাহার কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে সেরা এক হাজার মাসে হয় তিরাশি বছর চার মাস তার মানে আজ রাতে যদি আমরা এবাদতের মধ্য দিয়ে এ রাত্রি কাটাতে পারি তাহলে তিরাশি বছর চার মাস এবাদত করলে যে পরিমাণে সাওয়াব পাওয়া যাবে আল্লাহ তালা ঠিক ওই পরিমাণে সাওয়াব দিবেন এটা আল্লাহ বলেন নি আল্লাহ বলেছেন খৈরুম মিন আলফি শাহার তার চেয়েও বেশি পরিমাণ সাওয়াব ব্লেসিংস মাহাত্ম আমরা অর্জন করতে পারবো এবং সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা আইল ফজর ফজর পর্যন্ত রাত থেকে মাগরিবের আজান থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত পুরো সময়টাই কিন্তু কদরের বরকতময় রাত এবং যখন কদরের রাত আসতো আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম এবাদতে খুব বেশি নিয়মগ্ন হয়ে পড়তেন সারা বছরের কখনো রাসুল সাহা ইসলাম সারা রাত জেগে এবাদতের কোনো নজির পাওয়া যায় না শুধু কদরের এই রাতগুলো ছাড়া বা রমজানের শেষ দশ দিনের এই সময়টুকুন ছাড়া হাদি শরীফে এসেছে ইদা জা আল আশরা আহিয়াল লাইলা ও আই কদা আহলা ও জাদ্দা ও সাদ্দাল মি এসার রমজানের শেষ দশক যখন আসতো আল্লাহ রাসুল ইসলাম সারা রাত জেগে আবাদত করতেন সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আবাদত করতেন ওনার ফ্যামিলি মেম্বার্সের মধ্যে থেকে কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তাদেরকে উঠিয়ে দিতেন এবং তিনি কোমরে গামছা বেঁধে আবাদতে লেগে পড়তেন এখানে রূপকর্তে কোমরে গামছা বেঁধে বোঝানো হচ্ছে মানে আবাদত করার জন্য তিনি এতই উদ্গ্রীব হয়ে পড়তেন কখনো বছরের কোনো সময়ে এতটা উদ্গ্রীবতা রাসুল সাহা ইসলামের মধ্যে দেখা যেত না এবং আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলামের সাথ করেছেন মান খম আলাইলা তাল কদরি ইমান ওয়াহিসাবা গফির আলাহু মাতা খদ্দামা মিন তাম্বি যে ব্যক্তি এই কদরের রাতে কেম উল্লাইল করবে আল্লাহ তালা তার পূর্বের সব গুণা মাফ করে দিবে তাই কদরের রাতে আপনারা বেশি বেশি কেম করুন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ুন লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকুন লম্বা রুকু করুন লম্বা সিজদা করুন কারণ বান্দা যখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তখন সে আল্লাহর সব চাইতে কাছে চলে যায় আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম বলেছেন বান্দা যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়ে সে বান্দা আল্লাহ তালা সব চাইতে কাছাকাছি চলে যায় খুব ক্লোজেস্ট হয়ে যায় এজন্য সে সময় তোমরা বেশি বেশি দোয়া করো তাই লম্বা কেয়াম করুন কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং সেজদায় পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আম্মা যেন আয়েশা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে বিষ্ণু ইসা ইসলাম একটা দোয়া শিখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আয়েশা কদরের রাজ্য যদি তুমি পাও তুমি এই দোয়াটা বেশি বেশি পড়বে দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহ ইন্না কা আফুন তো হেবুল আফুয়া ফা আফু আননি এর মানে হচ্ছে হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা করাকে আল্লাহ খুব পছন্দ করেন আল্লাহ এই বরকতের রাতে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন তাই এই দোয়াটি যেন আমরা খুব বেশি বেশি করি আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম রামাদানের এই শেষ দশকে এতে কাফ করতেন প্রতি বছর তিনি এতে কাফ করেছেন রমদানের শেষ দশ দিন এবং যে বছর তিনি এতে কাফ করবেন সে বছর তিনি বিশ দিন এতে কাফ করেছিলেন এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইন্তেকালের পরে আম্মা যান যারা বেঁচে ছিলেন ওনারাও মসজিদে নববীতে ওনারা কিন্তু এতে কাফ করেছেন আপনারা অ্যাবাদতের মধ্য দিয়ে কোরআন তালাউতের মধ্য দিয়ে ক্যামুল্লাহের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এই রাতটি পালন করুন গোটা বিশ্বে যেমনি করোনার কারণে গোটা বিশ্ব আজ পর্যদুস্ত সবাই একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে আসুন আমরা এই কদরের রাতগুলোতে কায়মন বাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেন আমি আপনাদের জন্য সকলের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি এবং আপনাদের সকলের কাছে এই কদরের রাতে আন্তরিক দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক ইমানের সাথে রাখুক